ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தி அண்ட் டேஸ்டியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோங்க ராகி பனியாரம் மேலே எல்லாம் நல்லா க்ரன்ச்சியாக உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக உங்களால் பார்க்க முடியும் நான் இன்னைக்கு மீதமான ராகி இட்லி மாவு எடுத்திருக்கேங்க இந்த மாவை எப்படி செய்கிறதுன்னு இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க இது கூட ஒரு கால் கப்பு அரிசி மாவு சேர்க்குறேங்க இது சேர்க்கறதுனால நமக்கு பனியாரம் நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் அடுத்து இதில் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க நல்லா பொடிசாக கட் பண்ண பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேங்க லாஸ்ட்டாக ஒரு கேரட்டை துருவி சேர்த்துக்கிட்டேன் அடுத்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கணுங்க இதில் அரிசி மாவு சேர்த்ததுனால கொஞ்சம் மாவு திக்காக இருக்குங்க நம்ம இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பனியார மாவு பதத்துக்கு கரைச்சி வச்சுக்கணும் இப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இதே மாவை வச்சு ஊத்தப்பம் சுட்டாலும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க நீங்கள் அதுவும் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தண்ணி ஒரே அடியாக மொத்தமாக சேர்க்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி வரும்போது நிறுத்திக்கலாம் இல்லாட்டி ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துட்டிங்கன்னா அப்புறமா நமக்கு சரியாக வராதுங்க பாருங்கள் இப்போ கரெக்டாக இருக்குது அடுத்து நம்ம பனியார சுட்டுக்கலாம் அடுத்து பனியார கல் காஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேங்க நான் இன்றைக்கி நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இதே நீங்கள் நெய்யில் செஞ்சாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம மாவு சேர்த்துக்கணுங்க எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க அடுத்து இதில் மாவு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூனு இல்லாட்டி சின்ன கரண்டியால் சேர்த்துக்கணுங்க ரொம்ப மேலே வரைக்கும் சேர்க்கக்கூடாது அப்புறம் நமக்கு திருப்புறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இதை நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் செய்யணுங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வச்சுட்டிங்கன்னா மேலெல்லாம் ரோஸ்ட் ஆயிரும் ஆனால் உள்ளே சரியாக வெந்திருக்காதுங்க அதனால் இதை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு செய்யுங்க பாருங்கள் மாவெல்லாம் நான் சேர்த்துட்டேன் சென்டரில் இருக்கிறதெல்லாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓரத்துலலாம் இது அப்படியே ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து பொறுமையாக திருப்பிக்கோங்க இந்த மாதிரி திருப்பிக்கணும் பாருங்கள் ஒரு பக்கம் எவ்வளோ நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிருக்குன்னு ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கமும் நல்லா கிறிஸ்பியாக ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணுங்க அவ்வளோதான் நம்ம குழி பண்ணியாரும் ரெடி ஆயிரும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதே மாவை வச்சு நீங்கள் ஊத்தப்பமும் செஞ்சு பாருங்கள் அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா கிறிஸ்பியாக வருங்க பாருங்கள் நான் எல்லா பணியாரத்தையும் இன்னொரு பக்கம் திருப்பிட்டேங்க இப்போ அடுத்த பக்கமும் நம்ம இதே மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் டெய்லி ஒரே பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சு செஞ்சு போர் அடிக்கோங்க இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஹெல்தியாகவும் இருக்கும் அடுத்து நான் இதெல்லாம் ஒரு வாட்டி திருப்பி போட்டுக்கிறேங்க பாருங்கள் இன்னொரு பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு பார்த்தாலே தெரியுதில்லைங்க ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே நல்ல சாஃப்டாக இருக்குங்க இதை இன்னொரு ரெண்டு வாட்டி திருப்பி போட்டுக்கணுங்க அப்போ தான் நமக்கு உள்ளெல்லாம் நல்லா குக் ஆகியிருக்கும் ராகி உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க டயட்டில் இருக்கிறவங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பாருங்கள் எல்லா பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு அடுத்து நம்ம இதை பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் அண்ட் ஹெல்தியான ராகி குழி பணியாரும் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு நான் இன்றைக்கி இது கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு கேப்சிகம் சட்னி எடுத்திருக்கேன் கேப்சிகம் சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கேங்க அதோடய லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் செக் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் மேலே எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு உள்ளே ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குங்க நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி உங்களோட ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் எங்கள் கூட கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சதன ரோமாஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ